Salam əziz dinləyicilər, bugün mən sizə kompüterə parol qoymaq, yəni parol yaratmaq, parol dəyişdirmək, parolu silmək əmrini öyrədəcəm. Bunun üçün biz start baş menüyə daxil oluruq. Həmin start baş menüyə daxil olduqda açılan əlavə pəncərədə idarə etmə panelini vururuq. İdarə etmə panelini vurduqdan sonra göründüyünüz kimi burada çoxlu əmrlər vardır. Bu əmrlərdən istifadəçi hesablar əmrin üzərinə vururuq. Burada paronuzu dəyişdirin, silin. Bəs deyə bilərsiniz, özünüzə sual verə bilərsiniz ki, niyə parolu yaradın sözü yoxdur? Ona görə yoxdur ki, mənim kompüterimdə parol yaradılmışdır. Mən öz kompüterimdə parolu silməyi silim, həm də silməyi öyrədim. Paronuzu silin əmrin üzərinə vurduqda, əgər siz parol yaratdıqdan sonra paronuzu silmək istəyirsinizsə, Onda paronuzu silin əmrin üzərinə vurursunuz, belə bir pəncərə açılır. Həmin pəncərədə çarı parol, yəni hal-hazırdakı parolu yazıb, parolu sil əmrin üzərinə vururuq. Və yaxud da parolumuz silindi. Burada da göründüyümüz kimi qorunma göstərilmək, yəni qorunma, yəni parollu deyil, şifrəli deyil kompüterimiz. Şifrəsiz kompüter isə hesab üçün parol yaradan əmri artıq burada öz əşrini tapmışdır. Üzərinə mağazı sol düyməsini bir dəfə klik edərək yeni parolumuzu yazırıq. Yeni parolu təkrar yazaraq təsdiq edirik və parol yarad əmri üzərinə vuraraq gördüyünüz kimi parolla qorunma sözü yazılmışdır. Tutaq bu parolumuzu bilikdə və kompüterə daxil olduqda yanımızdakı şəxslərdən bəziləri həmin parolu öyrənib. Və siz istəmirsiniz ki, onlar sizin parolunuzu bilsinlər və bunun üçün biz parol dəyişdirin, əmrin üzərinə vururuq. Çarı parol, yeni parol, yeni parol təsdiq et əmri vardır. Çarı parolu, al-hazırdakı parol, yəni köhnə, əvvəlki parol nəzərdə tutulur. Ora əvvəlki parolumuzu yazırıq və yeni parol qoymaq istəyir isə yeni parolumuzu yazırıq, daha sonra yeni parolumuzu yazıb. Buradan parolu dəyiş əmrini vuraraq biz parolumuzu dəyişmək oluruq. Və indi baxaq görək ki, kompüterimiz parolu daha düşmüşmü. Və gördüyümüz kimi bloklanmış, yəni parol tələb edir bizdə. Biz parolumuzu yazıb enter düyməsini vuraraq kompüterin iş masasını görürük. Əziz dinləyicilər, dərsimiz bu qədər. Cuman edirəm ki, bu dərsimizi başa düşdünüz. Növbəti dərslərdə görüşənədək.